வணக்கம் நண்பர்களே சர்க்கியூட் தியரி பவர் சிஸ்டம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் லீனியர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஃபீல்ட் தியரி சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பவர் குவாலிட்டி ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எப்பப்பப்பா எவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் மூச்சு விடாமல் ஒப்பிக்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இதில் எந்த சப்ஜெக்ட்லேயாவது நம்ம ஆர்எல்சி ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்றையாச்சும் பயன்படுத்தாமல் படிச்சுருக்கோமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லை சரி இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு இது கொடுக்குறோம் எதுக்கு தான் இதை படிக்கிறோம் பார்ப்போமா ஓகே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கூடவே நம்ம படிக்கக்கூடிய மூணு ஃபண்டமெண்டலான பராமீட்டர்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எல் அண்ட் சி ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா இந்த மூணும் தான் நம்மளோட த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் பராமீட்டர்ஸ் ஏன் வந்து இதை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து அந்த செய் அது விஷயம் நடந்து முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்னென்ன ஹிண்டரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத முதல்ல படிப்போம் இல்லையா ஸோ இதே தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட்லையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கான் இந்த கான்செப்டில் படிப்போம் என்னென்ன மூணு ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு யூஸ்வலாகவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் த அப்போசிஷன் டு கரண்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்லி படிப்போம் இல்லையா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கான அப்போசிஷன் ஸோ பேசிக்காக நார்மலாக கேட்டோன்னே தெரிஞ்சிச்சு இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்றது என்னது அது ஸ்டோரேஜ் தானே சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் ஸ்டோரேஜ் வோல்டேஜை ஸ்டோர் பண்ணும் இண்டக்டன்ஸ்னால் கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம கேட்டிருப்போம் இது என்ன ப்ராப்ளம் இந்த டேம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸி அண்ட் எக்ஸெல் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னது அதுவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரியே தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து எக்ஸி அண்ட் எக்ஸெல்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்போம் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதை வந்து அந்த ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரிலேருந்து ஒரு எல்இடிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து நார்மலாக ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரியை ஒரு பல்பு கூட கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒயரில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் தான் நம்ம வந்து ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இது தவிர நம்ம நார்மலாக லேப்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நடுவில் வந்து அதுக்கு நடுவில் வைக்கிறது அந்த மாதிரி ஓகேவா இப்போ இது நம்ம இப்படியே பார்த்து பார்த்து பழகினால ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம தனியாக ஒரு ரெசிஸ்டர்னு ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்து வச்சா தான் அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பழகிருப்போம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இப்போ நான் வந்து என் கையில் இருக்க இந்த டஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த பெண்ணாக இருக்கட்டும் இல்லை எனக்கே கூட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த நம்ம உடம்புலேயே கூட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னது கரண்ட் ஃப்ளோ வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதை தடுக்கக்கூடிய எவ்வளோ நல்லா தடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லா இடத்துலையுமே ரெசி அது அந்த பொருள் எல்லாமே ரெசிஸ்டராக தான் ஆக்ட் ஆகும் நிறையா இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம நார்மலாக லேப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டரில் அது வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அது அதிகமாக வந்து அந்த கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணோம் அதனால தான் எவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டர் ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதே சர்க்கியூட்டை இதை வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சர்க்கியூட்டு இதே ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போமா இப்போ ஒரு ரெய்னி சீசன் இன்னைக்கே ஒருத்தர் இப்போ நம்ம பெஞ்சமின் ஃப்ரங்க்லேயும் வச்சுக்கோங்களேன் பட்டு விட்டு இருக்கும்போது ஷாக் அடிச்சிச்சு அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னார் இல்லையா அவரே எடுத்துக்கோ அவர் வந்து ஒரு கைட்டு வச்சுருக்காரு ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிங்கோட அவர் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது எப்படி க்ளவுட்லேருந்து உனக்கு வோல்டேஜ் வருது அ
நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா இப்போ இந்த டஸ்ட்ரை கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் முதல்ல இந்த ஃபார்ம்லாக்கு எப்படி அரைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்தாலும் இப்போ தான் வருவாங்க ஸோ இப்போ நான் இப்போ இந்த டஸ்ட்ருக்கான ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு இதுக்கும் ஃபார்ம்லாம் எப்படி கொண்டு வருவீங்க இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது எதனால சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்னா ஒன்று இந்த டஸ்ட்ரு இந்த டஸ்ட்ரோட லென்த்து இன்னொன்று ஏரியா இந்த ரெண்டு விஷயமும் மாறினா நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸும் மாறும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது எந்த ஒரு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் லென்த் அண்ட் ஏரியாவை பொறுத்து தான் மாறும் இப்போ லென்த் வந்து மேலே இருக்குது ஏரியா வந்து கீழே இருக்குது இது எதை பொறுத்து வரும் அது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக இல்லை இன்டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலான்றதை பொறுத்து வரும் இப்போ இந்த ஒரு டஸ்ட்டை எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கரண்ட் ஃப்ளோவை தான் அப்போஸ் பண்ண போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கரண்ட் வந்து இப்போ ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா நிறைய சா கரண்ட் ஃப்ளோன்றது நிறைய சார்ஜஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதிகமான சார்ஜர் வந்து இங்கே போய்ட்டு இருக்கும் போது நான் ஏரியா வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த என்ன ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போசிஷன் அந்த சார்ஜஸ் போகிறதுக்கான அப்போசிஷன் அதை வந்து த எதிர்ப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால கம்மியாகும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காலிடரில் ஓடிட்டுருக்கீங்க நம்ம ஸ்கூல் டேஸ் நேபு நேபு வச்சுக்கோங்க பெல் அடித்தோன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குடு குடுகுடுன்னு ஓடுவோம் இல்லைங்களா அப்போது ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வந்து அந்த குட்டி காலிடரில் ஓடுறதுக்கும் அதிகமான சார்ஜஸ் வந்து ஒரு சின்ன காலிடரில் ஓடுறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம காலிடரில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஒரு நிறைய சார்ஜஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேவா சார்ஜஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இவ்வளோன்னு ஒரு ஏரியா வந்து இவ்வளோ இருக்கக்கூடிய காரிடரில் ஓடுறது போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதே இதோ உன்னோட காரிடர் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அடிச்சுக்கிட்டு நடக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் தான் ரெசிஸ்டன்ஸும் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன ஏரியா இருக்கக்கூடிய இடத்துல போகும்போது அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஏரியா இருக்கும்போது கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ஏரியாவாக இருக்குது ஏரியா ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு கான்செப்ட் லென்த்து லென்த்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது ஒரு சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஃபுல்லாகவுமே என்ன இருக்கும் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அதில் நிறையா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த கரண்ட்டுன்றது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோன்றது என்னது சார்ஜஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த ஆட்டமோட ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை வெளில பம்பார்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் அப்படி தான் மூமெண்ட் இருக்கும் ஒரே எலக்ட்ரான் வந்து ஃபுல்லாக மூவ் ஆகாது ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து அடுத்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அடுத்த ஆட்டமோட ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை போய் பம்பார்ட் பண்ணுறதுனால அந்த எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு அந்த வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு கம்மி லென்த் இருக்கும் போது கொஞ்சமான எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரீ கொஞ்சமாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் உற்பத்தி ஆகும் இல்லைங்களா அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு டேரக்டாக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் லென்த் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ இதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு இந்த ஆர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் பை ஏ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஈக்குவல் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி வரும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் மாறும் ஓகேங்களா ஆனால் இதோட வேல்யூ வந்து இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நான் இந்த டஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ஒரு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து மாறவே செய்யாது இந்த டஸ்டருக்கான ரெசிஸ்டிவிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த போர்டுக்கான ரெசிஸ்டிவிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கான ரெசிஸ்டிவிட்டியும் காமனாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு இந்த எல் அண்ட் ஏ பொறுத்து அது மாறும் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபார்முலா வந்து ஏன் வந்து இப்போ சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹோம்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ண இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே ஒரு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது தான் எடுப்போம் இப்படி எதுக்கு ரெண்டு ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வருது எந்த இடத்துல எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுன்றத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கொஞ்சம் ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்
அந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கும் நடுவில் வந்து ஏர் தான் வந்து இன்சுலேட்டராக இருக்க போகுது இது வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட்டு இதில் சார்ஜஸ் இருக்கும் இதுலேயும் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஒரு இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்யூமேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேரில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இல்லைங்களா அப்போ இதுவே வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆகும் இதில் இது தவிர ஜென்ரலாக இன்னொரு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக வந்து சின்ன வயசில் விளையாடிருப்போம் அந்த சீப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தலையில் எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு நல்ல ஸ்பீடாக ரப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வந்து பேப்பர்லாம் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த சீப்பு வந்து பேப்பரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த இதுவும் கூட ஒரு கெப்பாசிட்டர் எஃபெக்ட்னால தான் ஓகேவா இப்போ ஒரு சீப் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அதில் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஆயிலை வச்சு ஆயிலை வச்சு நம்ம தலையில் வந்து இது பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு சில்க் கிளாத் மேலே வச்சு நம்ம அதை வேகமாக ரப் பண்ணும்போதோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் மேலே என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே வந்து நிறையா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி ஃப்ரிக்ஷனல் எனர்ஜினால் அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இங்கே அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் படிச்சிருப்பீங்க பாயிண்டான அந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாயிண்டிங் எஜஸில் வந்து அதிகமான சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி நிற்கும் ஒன்ஸ் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து வைக்கிறோம் பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் வச்சு நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து அது இழுக்கும் அப்படி அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் அட்ராக்ஷனால் தான் நமக்கு வந்து அது வந்து அட்டாச் ஆகுது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ சார்ஜ் ஸ்டோரேஜை பொறுத்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அப்படின்ட்டு சார்ஜ் பர் ஹோல்டேஜ் அதாவது எவ்வளோ சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது சார்ஜ் ஸ்டோர்ட் பர் யூனிட் வோல்டேஜ் ஓகே வாய்ப்போம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு பேரல் பிளேட்டு நடுவில் வந்து டீன்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பிரிக் இந்த ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிற அளவுக்கு டீன்ற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஆரோ இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்சுலேட்டரோ நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு நடுவில் வந் வந்து இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஸ்டோரேஜை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் கெப்பாசிட்டர் எப்படி வரும் நம்ம ஒரு டேர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸோட ஒரு பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டேர்மினலில் ஒரு பிளேட்டுக்கும் நெகட்டிவ் டேர்மில் இன்னொரு பிளேட்டும் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா அங்கே என்ன ஆகும் பா ஒரு பிளேட்டு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும் இன்னொரு பிளேட்டு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த இது வந்து இந்த கான்செப்ட் எப்படின்னா பாசிட்டிவ் பிளேட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் பிளேட்டில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்னு கிடையாது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் கூடவே கொஞ்சம் கம்மியான மைனாரிட்டி சார்ஜஸ்ன்னு நெகட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் மைனாரிட்டி சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைனாரிட்டி சார்ஜஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ரெண்டுமே இருக்கும் பட் பாசிட்டிவ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் டம்பில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் டம்பில் இது இருக்கும் இந்த இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த கான்செப்டை நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பர் யூனிட் வோல்டேஜுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு ஒன் வோல்ட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது இந்த பிளேட்டில் வந்து எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது இது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் நான் எனக்கு இந்த ஒன் வோல்டேஜுக்கு வந்து எனக்கு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கூலும் ஃபைவ் கூலும்ப ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு இங்கே சேருது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேரட் ஓகேவா இதே இது எனக்கு டூ வோல்டேஜ் டூ வோல்ட்ஸ் நான் வந்து அந்த வோல்டேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஒன் வோல்ட்லேருந்து டூ வோல்ட் பண்ணும்போது எனக்கு டென் வோல்ட் டென் கூலும்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இதோட தான் என்னது இப்போ டென் கூலும் பர் டூ வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னோடய இது வந்து ஃபைவ் ஃபேரட்ஸ் இதுதான் என்னோடய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இப்போ தான் வந்து ஒரு மெட்டீரியலோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்ப்போம் அதோட சார்ஜ் ஸ்டோரேஜை பொறுத்து ஸோ எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்தா எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது அண்ட் இந்த பேரல் பிளேட்டு இந்த பாசிட்டிவ் பிளேட்டில் இருக்க எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ்லையும் இருக்கும் அதனால் இந்த ஜென்ரலாக சார்ஜஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸ்டோர்டுன்னு சொல்கிறோமே தவிர நெகட்டிவாக பாசிட்டிவான சார்ஜோட சைனை பொறுத்து
ஒரு வேலை வோல்டேஜ் வந்து டைமை பொறுத்து சேஞ்சே ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு புரியும் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் அதில் வோல்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அப்போசிஷனை தான் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்றது நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம சொல் சொல்லலாம் இல்லை ரியல் டைமில் அது எப்படி நடக்குது இந்த சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி வந்து கரண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஒரு பேட்ரியோட இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரின்னு வச்சுக்கோம் இந்த இது வந்து இப்போ சுத்தமாக சார்ஜே ஆகாமல் இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சுத்தமாக சார்ஜ் ஆகாமல் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணி எந்த சார்ஜுமே ஸ்டோர் பண்ணாமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இந்த ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரின்றதில் வந்து சார்ஜஸ்லாம் அக்யூமுலேட் ஆக அக்யூமுலேட் ஆக இதில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிட்டே போகும் ஓகேவா ஒன்ஸ் அது ஏறினதுக்கு அப்புறமா ஃபுல் ஃபுல்லாக அதோடய வோல்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு பீக் அட்டைன் பீக் வோல்டேஜ் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து அட்டைன் பண்ணிடுச்சு ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் அது வந்து சார்ஜஸ் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் அது ஸ்டோர் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பியும் அந்த இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த சார்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே உடனே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த பீக் பாயிண்ட்டில் கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து வோல்டேஜ் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இது வந்து வோல்டேஜ் டைமை பொறுத்து வோல்டேஜ் மாறுதுன்னு வச்சுக்கோம் டைம் ஆக டைம் ஆக ஒன்ஸ் அந்த பேட்டரியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னே சார்ஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சார்ஜ் ஏறிட்டே போகுது ஸோ வோல்டேஜும் அதிகமாகிட்டே போகும் வோல்டேஜ் அதிகமாகிட்டு போய் ஒரு பீக் வோல்டேஜ் அட்டைன் ஆனோடனே அந்த கெப்பாசிட்டரோட ஸ்டோரேஜ் வந்து கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாகிட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த வோல்டேஜும் கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ இது இப்படி ஸோ இது இப்படியே போயிட்டுருக்குமே தவிர கான்ஸ்டண்ட்டான வோல்டேஜில் அது வந்து நிற்கவே செய்யாது ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கரண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான அப்போசிஷனை கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுக்குது இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சார்ஜ் ஸ்டோரேஜை பொறுத்து இண்டக்டன்ஸ்ன்றது அதோட இண்டக்டன்ஸ்னால் என்ன அதோட அந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் என்ன என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போது இண்டக்டன்ஸ் என்ன சொன்னாலே நம்ம எப்படி ஒரு காயில் தான் எடுத்துக்குவோம் இல்லைங்களா ஸோ எந்த ஒரு இது வந்து நம்ம காயில் பண் காயில் மாதிரி சுருட்டிட்டு அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுனாலும் அங்கே வந்து ஒரு இண்டக்டன்ஸ் வந்து உருவாகும் ஓகே இந்த இண்டக்டன்ஸ்ன்றது வந்து எதை பொறுத்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேங்களா எப்படி வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணதோ இது வந்து மேக்னட்டிக் எனர்ஜியை வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கரண்ட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு காயிலை வந்து எடுத்துட்டு அதில் வந்து க ஐன்ற கரண்ட்டு வந்து இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது ஐ எல்லன்னு வச்சுக்கோமா இண்டக்டன்ஸோட கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்னாகும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந் எப்போ வந்து ஒரு கண்டக்டரில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனாலும் அதை சுற்றி வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவான் இல்லைங்களா இல்லை வந்து இப்போ நான் காயில் மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கிறதுனால என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அதிகமான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கொடுத்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால தான் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால தான் இண்டக்டர்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நார்மலாக கெப்பாசிட்டன்ஸில் எப்படி கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்போசிஷன் சொன்னாமோ அதே மாதிரி இண்டக்டன்ஸில் வந்து இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்போசிஷன் இருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸில் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆச்சுன்னா அதோட கரண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுமோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இல்லாமல் போயிடுமோ அதே மாதிரி இண்டக்டன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு இண்டக்டரில் இருக்க
ரிலேலெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு காயிலில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகும் இந்த மே இதை வந்து இந்த மேக்னட்டிக் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ரிலேலெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு படிக்கிறோம் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டில் நமக்கு வந்து அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு இதனால் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுதுன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த இம்பாக்ட்னால தான் நம்ம வந்து இதை ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கிறோம் எந்த ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டாலும் சரி அந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த மூணு விஷயம் அதில் இருக்குதா இல்லையான்றதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து அதில் மற்ற அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை கண்டிப்ப